जियो इडुटिव सृजने नतून एर अंगीकार আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আর আমাদের আজকের এই ভিডিও ক্লাসটি ক্লিক করে দেখার জন্য জানাচ্ছি স্বাগতম জিও টিউটোর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আজকে তোমাদের সামনে আরো একটি বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি দেখো ব্ল্যাক বোর্ডে লেখা আছে শ্রেণী নবম দশম বিষয় বাংলা প্রথম পাঠ মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিম লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী পর্ব এক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে যে পাঠটা নিয়েছি মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাম তোমাদের যে পনেরোটি গদ্য নির্বাচিত আছে সেই পনেরোটি গদ্যের মধ্যে যে কয়টা প্রবন্ধ আছে তার মধ্যে একটি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এই প্রবন্ধটা বই আমরা দেখেছি বিগত বিভিন্ন সালে পাঠ্য সিলেবাস অনেক কিছু পরিবর্তন হয় কিন্তু এই প্রবন্ধটা কখনো পরিবর্তন হয় নাই সব সরকারের আমলি প্রবন্ধটি থেকে যায় আর সেজন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাশাপাশি বোর্ড পরীক্ষা এই প্রবন্ধ থেকেও প্রশ্ন করা হয়ে থাকে সেজন্য প্রবন্ধ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আর বিষয়বস্তু চমৎকার নাম দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদের প্রিয় নবী সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে নবী হিসাবে নয় একজন মানুষ হিসাবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষা বন্ধুরা সেই প্রবন্ধটা নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আজকে দেখা আমার প্রথম পর্বে শিরোনাম করেছি সংক্ষেপে মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাম প্রবন্ধ এখানে আমি দশটি পয়েন্ট করেছি দশটি পয়েন্টে তোমরা পুরো প্রবন্ধটি নখ দর্পণে রাখতে পারবে এক নম্বর পয়েন্ট সম্পর্কে করেছি হজরতের মৃত্যু দু নম্বর আবু বকর এর ভূমিকা তিন হজরতের গুণ ও রূপ চার অমানসিক নির্যাতন পাঁচ তাইফের কঠিন পরীক্ষা ছয় কয়েকটি যুদ্ধের প্রসঙ্গ সন্ধি সাত মক্কা বিজয় আট আত্মদোষ উদ্ঘাটন নয় দারিদ্রকে বরং দশ আয়সা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহা এর বিলাপ এই দশটি পয়েন্টে আমরা এই মানুষ মোহাম্মদ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য পুরো বক্তব্যটা আমরা জানতে পাবো ইনশাল্লাহ তাহলে চলো এবার দেখি আমরা এই পয়েন্ট কি জানতে পারি প্রথমে নিয়ে আসছি হজরতের মৃত্যু সুপ্রিয় শিক্ষা বন্ধুরা এই প্রবন্ধটা শুরু হয়েছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের মৃত্যু দিয়ে বইটা এই প্রবন্ধটা আমরা জানিয়ে নেওয়া হয়েছে মরু ভাস্কর নামে একটা গ্রন্থ আছে এই লেখকের সেই গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ নিয়ে এখানে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রবন্ধ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে তো সেই জন্য দেখা যায় যে প্রবন্ধের শুরুটাই হয়েছে হজরতের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মদিনায় যেন অন্ধকার নেমে আসলো সাহাবি আদমাইনদের মধ্যে দেখা গেল যে চোখে যেন অন্ধকার নেমে এসেছে চোখে শ্বশুর দেখতে লাগলেন এক একজন এক এক রকম আচরণ শুরু করলেন মোহাম্মদ সাল্লামের মৃত্যু যেন কেউ মেনে নিতে পারছেন না এমন কি দেখা গেল যে অনেকে উত্তেজিত হলেন পাগলামি শুরু করলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক রাজিয়াল্লাহ তার তরবরটি খুলে নাঙ্গা করে ঘোষণা দিলেন যে যে বলবে যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের মৃত্যু হয়েছে তার গর্দান নিয়ে ফেলব এরকম একটা মানে কঠিন বক্তব্য দিয়ে ফেললেন সে প্রবন্ধের শুরুটাই করেছে শুরু করা হয়েছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তো মৃত্যুর পর যে সাহাবিদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া শুরু হলো মদিনায় কিভাবে সবার মধ্যে একটা অন্ধকার নেমে আসলো কি মোহাম্মদ সাল্লামের মৃত্যু তো সাধারণ মৃত্যু না এই মৃত্যুটা হলো অসাধারণ মৃত্যু পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের মৃত্যু সুতরাং এটা তো একটা অসাধারণ মৃত্যু এই মৃত্যুটাকে কেউ মেনে নিতে পারছিলেন না এভাবে প্রবন্ধটা শুরু করে হয়েছে সেখানে আমরা প্রথম পয়েন্টে নিয়ে আসছি হজরতের মৃত্যু দুই নম্বর পয়েন্ট হলো আবু বকর রাজিয়াল্লাহর ভূমিকা হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে সাহাবিদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হলো এক একজন এক এক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকে দেখা শুরু করলেন দেখা গেল হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তিনি এই সাহাবিদের যে শোকে আচ্ছন্ন শোকাচ্ছন্ন সাহাবিদেরকে শান্ত করার জন্য হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহ দাঁড়িয়ে গেলেন 
এবং সবাইকে বললেন যে যারা হজরতের পূজা করত উপাসনা করত তারা জানুক যে তিনি মারা গিয়েছেন আর যারা আল্লাহর উপাসনা করে তারা জানুক যে একমাত্র আল্লাহই চিরন্তন তার কোন মৃত্যু নেই তিনি চিরঞ্জীব এই কথা বলে শান্ত করার চেষ্টা করলেন সেই হিসাবে আমরা দেখতে পাই যে আবু বকর তখন কোরআন হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে সাহাবিদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন যেমন আমরা তোমাদের বই থেকে এই কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে দেখাচ্ছি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের পাঠ্য বইতে দেখবে প্রথম পৃষ্ঠা তেহাত্তর পৃষ্ঠাতেই যে হজর আবু বকর বললেন যে আল্লাহর সুস্পষ্ট বাণী মোহাম্মদ সাল্লাম একজন রাসুল বই আর কিছু নাম তাহার পূর্বে আরো অনেক রাসুল মারা গিয়েছেন রাসুল সাল্লাম মরিতে পারেন নিহত হইতে পারেন তাই বলে তিনি যে সত্য তোমাদের দিয়া গেলেন তাহাকে কি তোমরা মাথা পাতিয়ে গ্রহণ করবে না এটা কোরআনের একটা আয়া তিন নম্বর সুরা সুরা আল ইমরানের একশো নম্বর আয়া সেই আয়াতের বাংলা অর্থ এখানে করেছেন আরেকটা এরকম আমি আংশিক করছি যে মোহাম্মদ সাল্লাম একজন রাসুল বই কিছু নন অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন যে অমা মোহাম্মদ ইল্লা রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম রাসুল ছাড়া আর কিছু নন তাহার পূর্বে আরো অনেক রাসুল মারা গিয়েছেন বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান তিনি মানুষকে পদ দিয়ে গিয়েছেন এটা তোমরা কি গ্রহণ করবে না এই সুরা নিসার সুরা আল ইমরানের একশো চল্লিশ নম্বর আয়টা এখানে কোটেশন করেছেন অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লামের মৃত্যু হতেই পারেন হতেই পারে এটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা না তিনি তো মানুষ তার তো মৃত্যু হবেই এইটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাহাবিদেরকে এরপরে তিনি একটা হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে তিনি বলেন হজরতের বাণী আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র একটা বড় হাদিসের একটা অংশ এখানে একটা বাক্যাংশ তুলে ধরা হয়েছে এই হাদিসটার ভাষ্য এরকম এই বাংলা এখানে বাংলা আছে আর বিটা হলো এরকম যে আনা বাসারুম মিস লুকুম আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ মানুষ মাত্র এরপরে তিনি আরো একটি আয়া তুলে ধরেছেন যে তিনি বললেন যে কোরআনের আয়া মোহাম্মদ মৃত্যু তোমারও তোমারও ভাগ্য তাদেরও ভাগ্য এটা হলো সুরা জুমার উনচল্লিশ নম্বর সুরা কোরআনের সুরা মরণশীল মানে মোহাম্মদাম ছাড়াও যারা এই পৃথিবীতে আসবেন তারা সবাই মরণশীল সুতরাং মৃত্যু ছাড়া কোন মানুষ পৃথিবীতে নেই এই হলো কিছু তথ্য যা হজরত আবু বকর এখানে তুলে ধরে সাহাবিদের শোকাচ্ছন্ন সাহাবিদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করেছেন সুপ্রিয় শিক্ষা দেব বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ বিশ্লেষণ করছিলাম যে হজরত আবু বকর রাজের ভূমিকা ভূমিকাটা আসলে কি সাহাবিদের মধ্যে যে শোকাচ্ছন্ন ভাবটা এবং কেউ কেউ একটু এলোমেলো কথাবার্তা বলা শুরু করেছিলেন সেগুলো দূর করার জন্যই তিনি এভাবে শান্ত করেছেন যে মোহাম্মদ সাল্লামের যারা পূজা করত তারা জানেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম মারা গেছেন আর যারা আল্লাহর উপাসনা করে তারা জানেন যে একমাত্র আল্লাহ চিরন্তন এই কথাগুলো বলে তিনি কোরআন হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে সাহাবিদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করেছেন এবং তখন শান্ত হয়েছিলেন হজরত উমর রাজ্যালাম যেরকম যেভাবে তিনি কঠিন ভয়ঙ্কর বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে বীরবাহ উমর বললেন যে যে বলবে মোহাম্মদ সাল্লাম মারা গেছেন আমি তার গর্দান নিয়ে বলব তার গর্দান নিয়ে ফেলবো এরকম একটা মানে খুব কঠিন বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন আলোচনা করা হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা শুরুতেই বলেছি যে মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাম প্রবন্ধের নামের মধ্যে রয়েছে যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম কিন্তু বিশেষ করা হয়েছে তাকে মানুষ হিসাবে নবী বা রাসুল হিসাবে নন আমাদের এই লেখক এই প্রবন্ধের মধ্যে নবী বা রাসুল হিসাবে তাকে আলোচনা করেননি তিনি যে আমাদের মতোই একজন মানুষ 
সেই মানুষ হিসেবে মোহাম্মদ সাল্লামের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য মানবিক গুণাবলী সেগুলোই তিনি এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন তার যে মানবিক গুণাবলী মানুষের এমন কোন ইতিবাচক গুণ নেই যা হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের জীবনে নেই এমন হতে পারে যে পৃথিবীর অনেক মানুষের অনেক গুণ নেই কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লামের জীবনে সে সমস্ত গুণগুলার সমাহার আছে তার চরিত্রে তো এরকম এই গুণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন যে তার এই যে কতগুলো গুণ যে তিনি ছিলেন ত্যাগের মূর্ত প্রতি সাধক সত্যবাদী প্রিয়ভাষী এরপরে ধৈর্যশীল তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী বিচার শক্তির অধিকারী দেহ মানে বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী সুন্দর এই সমস্ত গুণ দেখে সবাই অবাক হতেন এমনকি ভারতের তৎকালীন শিল্পপতি বিবি খাদিজা রাজিয়ালামের এই সব গুণ দেখে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন শুধু তিনি নন অন্যান্য সমস্ত মানুষই রাসুল সাল্লামের এই মানবিক গুণাবলী গুলো দেখে খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন যে এমন মানুষ হতে পারে পৃথিবীতে সোনার মানুষ সে সেইখানে এই মানুষের গুণগুলো তুলে ধরা হয়েছে কিছু কোয়ালিটির কথা বলা হয়েছে আর তার রূপ সম্পর্কে তার যে দৈহিক একটা বর্ণনা করা হয়েছে এখানে তার যে দেহের যে গঠন বর্ণনা করেছেন লেখক ছোট্ট ছোট্ট বাক্য দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ভাষায় প্রাঞ্জল ভাবে তুলে ধরেছেন এগুলো ছোট্ট ছোট্ট বাক্য গুলো দেখা যায় যে এই বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের ছোট্ট ছোট্ট হাদিসের কথাগুলি তিনি এক জায়গায় করে রাসুল সাল্লামের শারীরিক রূপের বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে তার মুখের বর্ণনা আছে চোখের বর্ণনা আছে ভুরুর বর্ণনা আছে গন্ড দেশের বর্ণনা আছে চুলের বর্ণনা আছে চাউনির বর্ণনা আছে এভাবে তার সুপুরুষ হিসাবে একজন আদর্শ পুরুষ হিসাবে সুপুরুষ সুঠাম দেহের অধিকারী সৌন্দর্যময়ের অধিকারী সৌন্দর্যময় এমন একটা দেহের তিনি বর্ণনা করে দিয়েছেন বড় মনোহর বড় সুন্দর সেই চেহারা এরকম একটা বাক্য আছে এভাবে হজরতের গুণ ও রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এরপরে চার নম্বর পয়েন্ট হলো অমানসিক নির্যাতন এরপরে আমরা দেখতে পাই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন গোপনে মানুষদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন এই দাওয়াত দিতে গিয়ে তিনি মক্কা বাসীদের কাছে বিশেষ করে ইসলামের বিরোধী শক্তি ছিল যারা ইসলামকে সহ্য করতে পারত না এরকম শিক্ষিয়াতের মধ্যে ডুবে আছে এরকম মানুষগুলোর কাছে তিনি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অমানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন আমরা জানি যে মোহাম্মদ সাল্লাম যখন একা একা বোনের ভিতরে দাঁড়িয়ে নীরবে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যেতেন নামাজের জন্য তখন পিছন থেকে ওই মক্কার যে সমস্ত মোনাফিক নেতা ছিল তারা পিছন থেকে জবাই করা উটের ফেলে দেওয়া পচা নারী ভুড়ি নিয়ে এসে মোহাম্মদ সাল্লামের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হতো কখনো গলায় গামছা পেঁচিয়ে পিছন দিয়ে ক্রিকেট টান দিয়ে ফেলে দেওয়া হতো নামাজরত অবস্থা এগুলো কি অমানসিক নির্যাতন নয় এরকম নির্যাতন কি মানুষ করতে পারে এর চাইতেও আরো ভয়ঙ্কর নির্যাতন করেছেন মক্কায় তাকে বয়কট করা হয়েছিল সমাজ থেকে তাকে পাহাড়ের গুহার মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল অনেক দিন এভাবে নির্যাতন করা হতো এইভাবে মক্কায় তিনি নির্যাতনের স্টিম রোলারে নিষ্পেষিত হয়েছিলেন সেজন্য আমি পয়টা করছি অমানসিক নির্যাতন এই নির্যাতনের কথাগুলো একটা করার মধ্যে লেখক তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এরপরে রাসুল সাল্লাম যে কত ধৈর্যের অধিকারী ছিলেন মানুষকে কত ভালোবাসতেন শত্রুকেও কিভাবে ভালোবাসতেন যে তাদেরকে অভিশাপ দিবেন এই কথাটা কখনো চিন্তাও করেন নাই বরং তিনি তাদের জন্য বলছেন কি আল্লাহ কাছে দোয়া করছেন প্রার্থনা করছেন যে হে প্রভু এদের জ্ঞান দাও এদের ক্ষমা করো এভাবে তিনি তাদেরকে প্রার্থনার বাণী শুনিয়েছেন আর সমস্ত নির্যাতন অকথ্য নির্যাতন এগুলো সব মাটির মতো সর্বংসহ হয়ে সহ্য করেছেন তবু কাউকে তিনি অভিসম্পাদ করেননি অভিশাপ দেননি এই নির্যাতনের কথা বর্ণনার পর এরপরেই আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পাই একটা প্যারা সেটা হলো তাইফের কঠিন পরীক্ষা তাই সৌদি আরবে অবস্থিত দক্ষিণে অবস্থিত একটা প্রদেশ সেখানে গাছ গাছালি আছে পাহাড় আছে পাথর আছে পাথর পাথর প্রস্তরময় পাহাড় আছে তিনি মক্কার ওই নির্যাতন সহ্য করলেন এরপর দেখলেন যে তার দাওয়াতে কেউ সাড়া দেয় না সেজন্য তিনি বুকের ভিতর অনেক বেদনা কষ্ট নিয়ে তাইফের প্রান্তরে চলে গেলেন সেখানে মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য সেখানে গিয়ে তিনি 
जीवन सब चे कठिन परीक्षार सम्मुखीन हलन एत कठिन परीक्षा हादीस आनी सम्भवतः दुई जगह ना तीन जगह खूब कष्ट पे दुख पे तर मध्य एक हलो तफर मानुष ता के दावत जो ग्रहण करें ग्रहण ना कर निर्तन कर निर्तन कथा को दिन भूलते मुश्रिक नेता छो जरा मुहम्मद के आल्ला दिखे आहवान कर कारण मुहम्मद रसुल्लामार दावत देर कारण जर्जरित आहत हुए जो पड़े गे तक ओरा तुले दिए जो रसुल्लम हाँ शुरू कर बिस्टर मत पाथर छिड़े मार्च निर्तन शिकार आहत हुए पड़े गे पड़े गृत्युर आब छाय जान आच्छन्न कर फेले चेतना छोना अवस्था देखे आसलें हे रसुल आपनी अनुमति दें तयी के पहाड़ सह उल्टे दिए ये ध्वस कर दी तक क्षमा कर इसलम दिन बुस दान करूर क्वस चाहना कारण विश्वास कर दिए प्रेम और दया एक संगे जन तर चरित्रे माधुर्य सौंदर्य फूल फुटे उठसे आविष्कार कर लेखक तक देखते कुद्ध प्रसंग आसेंगे अनेक गुद्ध नेतृत्व दिए कल्याण पथे मानुष के कल्याण पथे नहीं आसार जो प्रयोजन जुद्ध कर सरकम जुद्ध मध्य खयबर जुद्ध मध्युद्ध चलमान जुद्ध समय लेखक ऐतिहासिक घटना मक्का आसार जो जुद्ध परचालना कर 
सन्धिम्मीम राजनैतिक दूरदर्शितार परिचय फुटे उठे जदिव से देखा गया है जिसमें शर्त चापिए दिए काफे सब गो मुसलमान बिुदे गए भेगे फिलल भेगे फलार कारण सन्धि सन्धि चुक्ति निःशेष हो जाए परवर्ती परिचालना बिना रक्तपाते सबा भय पे गक्का जा शत्रु काफे मस्जिद बिना जुद्ध पर बरण कर मक्का विजय करें मक्का विजय संगे संगे भाषण दी संगे आलोचना समय लोक के बस्क लोक के देख लें दूरे बस भय थरथरकारी जब दिए मानुषे राजा नई प्रभु नई एम एक नारी सन्तान जो साधारण शुष्क मानस ही जा मृत्यु दिन आहार्य सूतरा तुम्हारे मत मानुष पक्ष भय कारण नाई भाषण दिए मक्काबासिकारिक भाव आत्मदोष उद्घाटन एर पर लेखक एक भिन्न प्रसंगे नहीं आसलें रसुल्लम आत्मदोष उद्घाटन देखल मक्कार जो समस्त प्रभावशाली व्यक्ति धनी व्यक्ति दे के इसलमे दावत दीछिल थाम प्रश्न करें मानुष हिसाब से नाजिल हो गल आशी नम्बर सुरापारा आशी नम्बर सुरा सुरा शुरू 
মানে আভাসা সে ভ্রু কুঞ্চিত করলো মানে ভ্রু উপরে তুলে ফেললো বিরক্তের আভাস ফুটে গেল তার চোখে মুখে এবং বিরক্ত প্রকাশ করলেন কে হজ মোহাম্মদ এবং বিরক্ত প্রকাশ করলেন যে কারণ হলো এই যে সেই অন্ধ ব্যক্তিটি এসেছে অন্ধ ব্যক্তিটি এসে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন বক্তাদের মাঝখানে বাধা দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গটি এখানে আসে যে আত্মদোষ উদ্ঘাটন এই ঘটনাটা যখন ঘটলো যে তিনি যে বিরক্ত প্রকাশ করেছেন তার প্রতি ভ্রু কঞ্চিত করেছেন ওই অন্ধ ব্যক্তির ব্যাপারে এই ব্যাপারে আল্লাহ তালা কোরআনের সুরা নাজিল করেছেন আয়াত নাজিল করেছেন এই কথাটার মধ্যে দিয়ে তার যে সামান্য একটু দোষ আল্লাহ ইঙ্গিত দিয়ে তুলে ধরছেন এই কথাটাও সাহাবিদের মধ্যে মানুষের মধ্যে বলে দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি দ্বিধাবোধ করেননি নিজের যে দোষ আত্মদোষ এটা করে ফেলেছিলেন ওই অন্ধ ব্যক্তির প্রতি যে নিজে বিরক্ত হয়েছিলেন এই আত্মদোষটা নিজে উদ্ঘাটন করে মানুষের কাছে বলে দিয়েছিলেন যে আল্লাহ তালা কোরআনের এই আত নাজিল করেছেন সুপ্রিয় শিক্ষা দেখুন এখানে রাসুল সাল্লাম যে মানুষ মানুষ হিসেবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের যে কত বড় তাৎপর্য মহিমা ফুটে উঠেছে আল্লাহ আল্লাহ তার আল্লাহ রসুলের মধ্যে যে প্রকাশ করেছেন এই সুরা আবাসার মধ্যে দিয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাই বলা হচ্ছে আত্মদোষ উদ্ঘাটন নিজের দোষ তুলে ধরা এটা কঠিন বিষয় আমাদের প্রিয় নেমে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম সেটি কত সহজে তিনি তুলে ধরেছেন দোষ দুটিটাও মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন এ ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করেন নেই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আরেকটি পয়েন্ট নিয়েছি দারিদ্রকে বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট রাসুল সাল্লাম রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনে অনেক সুযোগ সুবিধা আসছে রমণীর রূপের প্রলোভন গৃহস্থের ধন সম্পদ বিশাল অটেল সম্পদের প্রলোভন নেতৃত্বের প্রলোভন রাজার সিংহাসন এ সমস্ত প্রলোভন তাকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি কোনটি গ্রহণ করেন নাই শুধু ইসলামের সত্য সত্য ইসলাম ইসলামের এই সত্যটাকে দিনটাকে প্রচার করার যে সাধনা এই সাধনাই তিনি নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করেছিলেন বিলিয়ে দিয়েছিলেন আর তিনি কখনোই ধন সম্পদ চাননি আজীবন একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে জীবন যাপন করেছেন যে দুঃখ কষ্ট দারিদ্র এটাকেই তিনি নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন অলঙ্কার হিসেবে আমরা দেখতে পাই এই পয়েন্টের উপরে তিনি লেখক তুলে ধরেছেন যে মোহাম্মদ সাল্লামের এমন অনেক দিন গেছে যে আহার জোটে নাই খাবার জোটে নাই এমন অনেক দিন গেছে যে চুলায় চুলা জলেনি অনুম জলেনি দিনের পর দিন না খেয়ে থাকছেন এমন দেখে গেছে যে রাতের বেলা অন্ধকার রাতে একটু প্রদীপ জ্বালাবেন সেই প্রদীপ জ্বালানোর তেলটুকু তার ঘরে ছিল না এর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে রাসুল সাল্লাম একেবারেই সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করেছেন এবং যে দারিদ্রের জর্জরিত যে জীবন দুঃখ কষ্ট জীবন যন্ত্রণা সেইটাকে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন মাথার মুকুট হিসেবে দারিদ্রকে তিনি মাথার মুকুট হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবারে আসো আমরা দশ নম্বর পয়েন্ট করেছি হজরত আয়সা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহা এর বিলা প্রবন্ধের শেষ বক্তব্য এটা এখানে দেখানো হয়েছে যে আমরা জানি যে প্রবন্ধের শুরুতে হজ মোহাম্মদ সাল্লামের মৃত্যুর কথা ইতিকালের কথা দিয়ে প্রবন্ধ শুরু করা হয়েছে এবং এই প্রবন্ধের শেষে এসে হজরত আয়সা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহার যে মনের অবস্থাটা সেটা তুলে ধরা হয়েছে তার যে মনোবেদনা তার যে বিলা তার যে ক্রন্দন এটা যেন সারা বিশ্বের জন্য সারা বিশ্বের মানুষের সমস্ত মানুষের জন্য যেন এই বিলাপটা হয়ে ফুটে উঠেছে এখানে দেখানো হয়েছে যে এভাবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম চলে গেলেন তার যে অসাধারণ যে মানুষ হিসেবে গুণাবলী সেগুলো তুলে ধরে বলা হলো যে এই মানুষটি চলে গেলেন এমন একটি সোনার মানুষ পৃথিবীতে অসাধারণ এক ইতিহাসের চরিত্র যিনি তিনি ওপারে সুন্দর ভুবনে চলে গেলেন হজরত আয়সার দেয়াল্লাহ তালা আনহার যে মর্ম বেদনা তার যে বিলাপ এটা তো সারা পৃথিবীতে যেন হাহাকার করে উঠছে সব মানুষের হাহাকার যেন এরপরে তিনি বলেছেন যে প্রবন্ধ শেষে এই মানুষটি চলে গেলেন অথচ তিনি কত কত মানুষ হিসাবে যে এই সমস্ত গুণাবলী গুলো দুর্লভ কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী হজ মোহাম্মদ সাল্লামের জীবনের চারিত্রিক চরিত্রের মধ্যে এই গুণগুলো কত সুলভ সুতরাং সেই মানুষটিতে একজন আদর্শ আদর্শ পুরুষ সেই মানুষটি চলে গেলেন যে মানুষটি পৃথিবীতে দুর্লভ সেই মানুষটি চলে গেলেন যে মানুষটি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য অনুকরণীয় ও বরণীয় একজন ব্যক্তিত্ব 
সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কথাগুলি 10 নম্বর পয়েন্টে আমরা নিয়ে আসছি যে লেখক প্রবন্ধে শেষ এই কথাটা বলেছেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর বিলাপের মধ্যে দিয়ে প্রবন্ধটা শেষ করেছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে 10টি পয়েন্টে মানুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবন্ধের যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি আশা করি এই 10টি পয়েন্টে এই প্রবন্ধের সমস্ত বিষয়গুলো তোমাদের নখে দর্পণে রাখতে পারবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পর্ব এক আজ আমরা এখানে শেষ করছি এবং পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ